കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് സമയം നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തീരെ ഇലകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിൻ്റർ സീസൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇലകളും പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് പ്രകൃതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ ചെറിയൊരു സ്ഥലാണത് നിറച്ച് മരങ്ങളും ചെറിയ പാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പാർക്കൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാളെ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി വെയിലുള്ള സമയത്ത് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടു വീക്സ് ആയിട്ട് നല്ല വെയിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇറങ്ങും ഇവിടെ പെട്ടര വരെ സൺലൈറ്റ് ആണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് സൺലൈറ്റ് ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പാലക്കടയിൽ ഇരിക്കും പിന്നെ ടൈം പാസ്സിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുക്കിങ്ങും ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉള്ള കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നേരം പോക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല വെയിലാണ് സൂര്യനിങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വെയിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ ആസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ അതെ കുറച്ചാളുകൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂന്ന് പറയാം കാരണം സമ്മർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ നിറയെ ആളുകളായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നല്ല എന്നാലും കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പോവാം പിന്നെ രണ്ടാളൊക്കെ ആയിട്ട് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റോപ്പാണ് പിന്നെന്താ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ സ്കൂളുകളും കിൻഡർ ഗാർഡനൊക്കെ മെയ് മൂന്ന് വരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കളും വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരായിട്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് കിൻഡർ ഗാർഡൻ ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി അവരെ അറിയിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെറിയ ഡാൻസ് പോയം അങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യും സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും കുറേ ഹോം വർക്കും അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആവേശം എന്ന് പറയും കാരണം എന്ത് വീക്കിലി വൺ ടൈം ഷോപ്പിങ്ങിന് മാത്രമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അത് ചേട്ടന് ഇനി പോയിരുന്നോ നമ്മൾ പേടിച്ച് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എല്ലാതും കിട്ടിയായിരുന്നു അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് മാൾസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീക്കിലി വൺ ടൈം ഒക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലായാലും കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഷോപ്പ് ചെയ്യണതൊക്കെ ബില്ല് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ട്രോളി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പോലെയാണ് ഇവർക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അതിപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ടോയ്ലറ്റ് ഇഷ്യൂ കിച്ചൺ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെയാണ് അതാണ് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറും ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ടാഴ്ച കൂടിയിട്ട് ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പോവും
ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്